வணக்கம் ஷோ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இந்த வீடியோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வீடியோ ஆப்டட் அவுட் ரூல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் அதுலேயும் இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்குது இந்த வீடியோவை நான் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆப்டட் அவுட் ரூலில் இனிமேல் உங்களுக்கு டவுட்டே வராது அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஒரு டைம் பார்த்துருங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் எப்போ சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறீங்களோ அந்த அன்றைக்கி ஒரு டைம் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் பார்த்துருங்க ஓகேங்களா எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் நீங்கள் ரவுண்டு ஒன்றில் எந்த மாதிரி காலேஜஸ் கொடுக்குறீங்களோ எந்த மாதிரி கேட்டகிரிஸ் கொடுக்குறீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரவுண்ட் டூவில் விசிபிள் ஆகும் ஓகேங்களா ரவுண்டு டூவில் நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் ஒனில் எந்த கேட்டகிரி கொடுக்குறீங்களோ அது மட்டும்தான் கிடைக்கும் கேட்டகிரி அப்படிங்கிறது நான் வந்து கம்யூனிட்டியை சொல்லலை காலேஜஸோடைய கேட்டகிரியை சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டட் அவுட் ரூலில் ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது அதாவது இரண்டு வகையான ஆப்டட் அவுட் ரூல்கள் உள்ளன முதல் வகை என்னவென்றால் கேட்டகிரி வைஸ் ஆப்டட் அவுட் கேட்டகிரி வைஸ் ஆப்டட் அவுட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல திரும்பவும் கம்யூனிட்டி கிடையாது ஓகேங்களா நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி கிடையாது காலேஜினுடைய கேட்டகிரி அப்போ காலேஜில் வந்து என்ன மாதிரியான கேட்டகிரிஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ப்ராஸ்பெக்டஸை பார்த்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வாங்க பார்ப்போம் கேட்டகிரி ஏ அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முப்பத்தி ஆறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இதில் அடங்கும் ஓகேங்களா கேட்டகிரி ஏல யாரெல்லாம் வருவாங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள முப்பத்தி ஆறு அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் இதில் அடங்கும் அது மட்டுமே அடங்கும் சரி அடுத்தது கேட்டகிரி ஏ என்பது என்னவென்றால் இஎஸ்ஐசி கே கே நகர் சென்னை வருடம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் டியூஷன் ஃபீஸு இருக்கிற இந்த கல்லூரி அது மட்டும் இல்லாமல் கோர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே அங்கேயே நம்ம வந்து சர்வீஸ் பாண்டும் செய்யணும் இது அன்ற த கேட்டகிரி ஆஃப் ஏ ஒன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகிரி பியில் எந்தெந்த கல்லூரிகள் வருகின்றன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் இதை வந்து இப்படி சொல்லுவோம் என்னன்ட்டு செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜஸ் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் இருக்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட்ஸை ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் இருக்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட்டை ஒன்று செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் சொல்லுவோம் இன்னொரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதெல்லாம் தான் கேட்டகிரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேட்டகிரி ஆப்ட் அவுட் கேட்டகிரி ஆப்டட் அவுட் அப்படிங்கிறது இது தான் அப்போ கேட்டகிரி பியில் யார் வர்றாங்க உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் சரி கேட்டகிரி சியில் யார் வர்றாங்க ஒன்லி கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் காலேஜஸ் ஓகேங்களா பிடிஎஸ் காலேஜ் இந்த வருஷம் சீட் மேட்ரிக்ஸில் எவ்வளோ இருக்குதோ அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு ரெண்டு இப்போ புதுக்கோட்டையிலையும் வந்துச்சுன்னா மூணு காமிக்கும் ஓகேங்களா அப்போ கவர்மெண்ட் பிடிஎஸ் வந்து கேட்டகிரி சீல வருது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகிரி டி கேட்டகிரி டியில் யார் வர்றாங்க கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் பிடிஎஸ் இதை வந்து செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் ஓகேங்களா ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் முதல்ல பார்த்தோமே அந்த மாதிரி தான் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் இருக்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட்டை என்னென்னு சொல்லுவோம் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் பிடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா பிடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் இந்த கேட்டகிரிஸ் எல்லாம் வருது ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் மொத்தம் எத்தனை கேட்டகிரி வருது நாலு கேட்டகிரி வருது சரி இப்போது ஆப்டட் அவுட் ரூலில் ரெண்டு கேட்டகிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் ரெண்டு வகையான ஆப்டட் அவுட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஆப்டட் அவுட் என்னது கேட்டகிரி ஆப்டட் அவுட் அப்போ அந்த கேட்டகிரி ஆப்டட் அவுட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து நல்லா பொறுமையாக கேளுங்க கேட்டகிரி ஆப்டட் அவுட் அப்படின்னா என்னென்னா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த முப்பத்தி ஆறு காலேஜஸை மட்டும் கேட்டகிரி ஏவை மட்டும் நான் போட்டேன் 
ஓகேங்களா என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் கேட்டகிரி ஏவை மட்டும் நான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா என்ன பண்ணல இப்போ நான் கேட்டகிரி ஏ ஒன் ஃபில்லப் பண்ணல சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணல கேட்டகிரி பி போடல கேட்டகிரி சி போடல கேட்டகிரி டியும் போடல இப்போ ரவுண்ட் ஒனில் நான் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது கேட்டகிரி ஏல இருக்கிற முப்பத்தி ஆறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ஸை மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு கேட்டகிரி பி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணல ஏ ஒன் பண்ணல சி பண்ணல டியும் பண்ணல சாய்ஸ் லாக் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கேட்டகிரி ஏழை மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் ஆப்ராட் அவுட் ஆகி வெளியில் வந்துட்டேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் ஏ மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கிறேன் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது ஒருவேளை ரவுண்டு ஒன்னுடைய ரிசல்ட் வந்துடுச்சு எனக்கு இந்த முப்பத்தி ஆறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் என்னோடய மார்க்குக்கு சீட்டு கிடைக்காமல் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா முதல்ல நான் என்ன பண்ணேன் முப்பத்தாறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் எனக்கு சீட்டு கிடச்சிரும் அப்படின்னு நினச்சி போட்டிருந்துருக்கலாம் இல்லைனா எங்கிட்ட கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபீஸ் கட்டுற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுனுடைய ப்ராஸ்பெக்டஸில் பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி பத்து ரூபாய்ன்ட்டு இருக்குது அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் என்னால் கட்டிக்க முடியும் அதை மட்டும்தான் என்னால் பேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சி நான் முப்பத்தாறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் மட்டும் கிடச்சா போதும் அப்படின்னு கேட்டகிரி ஏவை மட்டும் போட்டுட்டு ஏ ஒன் பி சி டி இது எல்லாத்தையும் ஆப்ட் அவுட் ஆகி வெளியில் வந்துட்டேன் அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்த உடனே எனக்கு இந்த முப்பத்தாறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் கிடைக்கல இப்போ நான் ரவுண்டு டூவில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன் ரவுண்டு டூவில் ஏதாவது வேக்கன்சி இருக்குதான்னு பார்க்குறேன் அப்படி வேக்கன்சி இருக்குதான்னு பார்த்தன்னா எனக்கு திரும்பவும் எங்கே காமிக்கும் இதே கேட்டகிரி ஏழை மட்டும்தான் காமிக்கும் ஓகேங்களா இப்போது வீட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க பேரண்ட்ஸு லோன் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ போயிட்டு இஎஸ்ஐசி இருக்குதான்னு பாரு இல்லைனா செல்ஃப் ஃபைனான்ஸில் ஏதாவது இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது விற்றுட்டு அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா எஜுகேஷன் லோன் ட்ரை பண்ணலாம் அதனால் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸில் தான் சீட் இருக்குதான்னு பாரு அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகாது ஏ ஒன் காமிக்காது பி காமிக்காது அதே மாதிரி சரி நீங்கள் மனசு மாதிரி எம்பிபிஎஸ்ஸே நான் படிக்கல பேசாமல் பிடிஎஸ்ஸில் போய் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சி காமிக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஸ் காலேஜும் காமிக்காது டியும் காமிக்காது ஓகேங்களா அப்போது இதுக்கு பேர் தான் என்னது இதுக்கு பேர் தான் கேட்டகிரி ஆப்டட் அவுட் நீங்கள் எந்த கேட்டகிரிக்குள்ளே டிக் பண்ணுறீங்களோ அது மட்டும்தான் காமிக்கும் இன்னும் புரியல சார் அப்படின்றவங்களுக்கு கேட்டகிரி ஏ நான் போட்டுட்டேன் முப்பத்தாறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கேட்டகிரி ஏ ஒன்னும் போட்டுட்டேன் இஎஸ்ஐசி கே கே நகர் சென்னை ஒரு லட்சம் ரூபா சீட்டு கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல நான் சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஏவும் ஏ ஒன் மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இப்போ பி சி டி இந்த மூணு கேட்டகிரியிலேருந்து வெளியில் வந்துட்டேன் அதாவது ஆப்டாட் அவுட் ஆகி வந்துட்டேன் இப்போ ரவுண்டு ஒன்னோட ரிசல்ட் வந்துடுச்சு எனக்கு ஏழையும் ஏ ஒன்லேயும் சீட்டு கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் எடுத்துகிட்டு நான் போய் ஜாயின் பண்ணிக்குவேன் இப்போது ரிசல்ட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு ஏவும் கிடைக்கல ஏ ஒன்னும் கிடைக்கல இப்போ ரவுண்டு டூவில் நான் திரும்பவும் கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்கலாம் கலந்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு திரும்ப என்ன கிடைக்கும் அதே ரெண்டு கேட்டகிரியில் மட்டும்தான் காமிக்கும் கேட்டகிரி ஏழையும் கேட்டகிரி ஏ ஒனில் மட்டும்தான் காமிக்கும் இப்போ என்ன காமிக்காது கேட்டகிரி பி சி டி இந்த மூணுலையும் காமிக்காது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கேட்டகிரி வைஸ் ஆப்டட் அவுட் அப்போது நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போதே எக்ஸ்ட்ரா கேட்டகிரிஸ் போட்டு வச்சாலும் பரவாயில்ல ஓகேங்களா வேண்டாம்னா ஜாயின் பண்ணாமல் கூட விட்டுடலாம் ஓகேங்களா அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணாமல் கூட விட்டுடலாம் ஆனால் ரவுண்டு ஒனில் ஒரு வேளை சீட்டு கிடைக்காத பட்சத்தில் திரும்பவும் போயிட்டு ரவுண்டு டூவில் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ண ஆப்ட் அவுட் ஆகி வெளியில் வந்த கேட்டகிரிக்குள்ளே புதுசாக என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னா ஆஸ் பர் த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ப்ராஸ்பெக்டஸில் ரூல்ஸில் இடமில்லை இப்போ இந்த வருஷம் ஏதாவது ரூல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஓகேங்களா அப்போ இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாமே கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸில் இருக்கிற 
கேட்டகரி வைஸ் ஆப்டட் அவுட் அப்போ நான் முதல்லையே என்ன சொன்னேன் ஆப்டட் அவுட் என்பது இரண்டு வகைப்படும் முதல் வகை என்பது கேட்டகரி வைஸ் ஆப்டட் அவுட் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கம்யூனிட்டி இல்லைன்னு சொன்னேன் இப்போ ரெண்டாவது ஆப்டட் அவுட் ரூல் என்ன அப்படிங்கிறத விரிவாக பார்த்து விடலாம் அது என்னவென்றால் காலேஜ் வைஸ் ஆப்டட் அவுட் ஓகேங்களா காலேஜ் வைஸ் ஆப்டட் அவுட் அப்படின்னா என்ன அதையும் கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துடலாம் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல காலேஜ் வைஸ் ஆப்டட் அவுட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது கேட்டகிரி ஏக்குள்ளே நான் போகிறேன் இந்த கேட்டகிரி ஏக்குள்ளே எனக்கு முப்பத்தாறு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது இந்த முப்பத்தாறு மெடிக்கல் காலேஜில் நான் வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டில் எனக்கு மார்க் அதிகம் நான் வந்து பத்தே பத்து காலேஜ் மட்டும்தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் சாய்ஸ் ஃபுல் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பத்து காலேஜுக்குள்ளே கிடச்சா மட்டும்தான் நான் போவேன் அந்த பத்து காலேஜில் கிடச்சா மட்டும்தான் படிப்பேன் அப்படின்ட்டு பத்து காலேஜை மட்டும் ஃபில்லப் பண்ணுறேன் ரிசல்ட்டு ரவுண்ட் ஒன்னோடைய ரிசல்ட் வருது ஓகேங்களா இப்போ ரவுண்ட் ஒன்னோடைய ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நான் போட்ட பத்து காலேஜில் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கல ஓகேங்களா ஒரு வேளை பத்து காலேஜுக்குள்ளே எனக்கு சீட்டு கிடைக்கல இப்போ ரவுண்டு டூ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கவுன்சிலிங் வருது திரும்பவும் ரவுண்டு டூவில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் நான் போய் விண்டோவை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தன்னா திரும்பவும் அதே பத்து காலேஜில் வேக்கன்சி இருந்தால் காமிக்கும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அந்த பத்து காலேஜில் வேக்கன்சி இருந்தால் அந்த பத்து காலேஜில் காமிக்கும் வேக்கன்சி இல்லைன்னா நான் போடாத ரிமைனிங் இருக்கிற இருபத்தாறு காலேஜு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காமிக்காது ஓகேங்களா பத்து காலேஜஸை மட்டும்தான் நான் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணிவிட்டு மிச்சிருக்கிற இருபத்தி ஆறு காலேஜுக்கு நான் ஆப்ட் அவுட் ஆகி வெளியில் வந்துட்டேன் அப்படின்னா பத்து காலேஜ் தான் திரும்பவும் ரவுண்ட் ஒன்னில் வேக்கன்சி இருந்தால் மட்டும் காமிக்கும் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் நான் போய் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் அந்த பத்து காலேஜில் என் வேக்கன்சி இருக்குது என்னோட கம்யூனிட்டிக்கு இப்போ நான் வந்து எம்பிசி கேட்டகரி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எம்பிசி கேட்டகரியில் ரவுண்டு டூவில் வேக்கன்சி இருந்தால் மட்டும்தான் காமிக்கும் ஓகேங்களா வேறு கம்யூனிட்டியில் வேக்கன்சி இருந்ததுன்னா என்னால் அப்ளை பண்ணிக்க முடியாது திரும்பவும் இந்த இருபத்தாறு காலேஜில் என்ன ஆகாது உங்களுக்கு ரவுண்டு டூவில் சீட்ஸை வந்து காமிக்காது விசிபிள் ஆகாது அப்போ இதுக்கு பேர் என்னது காலேஜ் வைஸ் ஆப்டட் அவுட் ரூல் ஓகேங்களா அதே தான் ஒவ்வொரு இதுக்கும் இதில் வந்து ஒரே ஒரு காலேஜ் தான் இருக்குது அது வந்து கேட்டகரி ஆப்டட் அவுட்டில் தான் வரும் இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த ஒரு காலேஜ் காமிக்கும் ஓகேங்களா சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா காமிக்கும் இந்த ஒரே ஒரு காலேஜ் இருக்கிறதுனால இதில் காலேஜ் வைஸ் ஆப்டட் அவுட் அப்படிங்கிறது கேட்டகரிக்கும் அதே தான் வரும் காலேஜுக்கும் அதே தான் வரும் இப்போது இதில் கேட்டகரி பியில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் அதாவது அண்டர் த கவர்மெண்ட் கோட்டா இப்போ இதில் சீட் மேட்ரிக் ஸ்வாப் பண்ண ஆனோன்னு பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் இங்கே நான் சொல்லலை ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கும் புதுசாக காலேஜஸ் ஆட் ஆச்சுன்னா இங்கே ரவுண்ட் ஒனில் சீட் மேட்ரிக்ஸை பார்த்துட்டு தான் சொல்ல முடியும் இங்கேயும் போயிட்டு எத்தனை காலேஜ் இருக்குதோ அத்தனை காலேஜையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து புத்திசாலித்தனம் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ட் அவுட் பண்ணும்போது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கல்லூரிகளை தேர்வு செய்வதே நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் எத்தனை காலேஜ் வேணுமோ அது மட்டும் போடாமல் எல்லா காலேஜையும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஆர்டரில் போட்டு வைங்க ஒரு வேலை நான் வந்து இதில் வந்து அதே கேஸ் தான் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு காலேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டில் நான் பன்னெண்டு காலேஜ் மட்டும்தான் போடுறேன் பன்னெண்டு காலேஜ் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட் வருது ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த பன்னெண்டு காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கல அப்படின்னா ர மறுபடியும் ரவுண்டு டூவில் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது வேக்கன்சி இருந்தால் மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த பன்னெண்டு காலேஜுக்குள்ளே போக முடியும் ரவுண்டு டூவில் நான் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாமல் ஆப்ட் அவுட் ஆன அந்த காலேஜுக்கெல்லாம் எனக்கு ரவுண்டு டூவில் விசிபிள் ஆகாது அப்போ உங்களுக்கு நான் சொன்னது கிளியராக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா கேட்டகரி வைஸ் ஆப்டட் அவுட் அப்படின்னா இந்த கேட்டகரியே நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எடுத்துக்கிட்டது மட்டும்தான் ரவுண்ட் டூக்கு வரும் எடுக்காதது வராது ஓகேங்களா அப்போ அது வந்து கேட்டகரி வைஸ் காலேஜு அதே மாதிரி தான் நான் எத்தனை காலேஜ் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறேனோ அது மட்டும்தான் ரவுண்டு டூவில் விசிபிள் ஆகும் நான் வந்து 
சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாத காலேஜஸ் வந்து ஆப்ட் அவுட் ஆயிரும் திரும்பவும் அந்த காலேஜஸ் வந்து எனக்கு ரவுண்டு டூவில் காமிக்காது புதுசாக ரவுண்டு டூவில் போயிட்டு நான் கேட்டகரியும் ஆட் பண்ண முடியாது காலேஜஸையும் ஆட் பண்ண முடியாது அப்போது உங்களுக்கு ஆப்ட் அவுட் ரூல் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கிளியரான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கான சந்தேகம் தீர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே அடுத்த வீடியோ இருக்குது அதையும் நீங்கள் பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ என்ன முடியல வெயிட் பண்ணுங்க இப்போது அந்த வீடியோட கண்டினியூஷன் தான் இது கேட்டகரி வைஸ் ஆப்ட் அவுட் அவுட்டில் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் என்னென்ன கேட்டகரி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் கேட்டகரி இ அப்படிங்கிறது கேட்டகரி இ அப்படிங்கிறது என்னென்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் காலேஜில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சீட் வந்து கேட்டகரி ஈல வருது கேட்டகரி எஃப் அப்படிங்கிறது மைனாரிட்டி கோட்டா சீட்ஸ் இன் மைனாரிட்டி காலேஜஸ் ஓகேங்களா மைனாரிட்டி காலேஜஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் முகாம்பிகை இந்த மாதிரியான கல்லூரிகள் எல்லாம் சரி கேட்டகரி ஜிங்கிறது என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது கேட்டகரி ஹெச் அப்படிங்கிறது மைனாரிட்டி சீட்ஸ் இன் சிஎம்சி வெல்லூர் கிறிஸ்டியன் மெ மெடிக்கல் காலேஜு வெல்லூர் இது வந்து கேட்டகரி ஹெச்சில் வருது அடுத்தது கேட்டகரி ஐ அப்படிங்கிறது தான் லாஸ்ட் கேட்டகரி இதில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இருக்கிற என்ஆர்ஐ சீட்ஸு லேப்ஸ் ஆனது என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் அப்ளை பண்ணவங்க இல்லைன்னா ஜாயின் பண்ணவங்க ஒரு எழுபது பேர் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரிமைனிங் இருக்கிற முப்பது சீட்ஸை வந்து என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டு சீட்ஸை எடுத்து இதில் ஃபில்லப் பண்ணிக்குவாங்க என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டு சீட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்ட்டு நம்ம சேனலில் நம்ம டீட்டெயில்டாக வீடியோ போட்டிருக்குறோம் நீங்கள் அதை போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போது எண்ட் ஆஃப் த வீடியோக்கு வந்துட்டோம் இதில் ஆப்ட் அவுட் ரூல்க்கான ரகசியம் உடைக்கப்பட்டது ஓகேங்களா உங்களுக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் இந்த வீடியோவை அனுப்புங்க வீடியோவை இப்போ டைம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போதும் மறக்காமல் இதை இன்னொரு டைம் பார்த்துருங்க ஓகேங்களா நீங்கள் தப்பு பண்ணுற ஒரு சாய்ஸ் ஃபில்லிங்னால் உங்களுக்கு திரும்பவும் ரவுண்டு டூவில் புதுசாக ஆட் பண்ணிக்க முடியாது அந்த மாதிரியான கிரிட்டிக்கலான ஒரு ரூல் தான் ஆப்டாட் அவுட் ரூல் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் சி யூ ஹேவ் அ நை